हेलो स्टूडेंट्स विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एलेवेंथ टेक्स्ट बुक का चैप्टर वन का पार्ट टू इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इसके लेसन वन का पार्ट वन था ओके तो आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा ओके तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर का नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने ओके तो चलिए यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आई वो टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लैंड तो ये जो पैराग्राफ है फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है जब जो राइटर है वो अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में रहने लगता है और यहाँ से हमारे इस लेसन का सेकंड फेज स्टार्ट होता है ओके तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैं अपनी दादी को ये बताता था कि यहाँ पर जो मेरे स्कूल है वो मुझे वेस्टर्न साइंस और लर्निंग पढ़ाता है जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्कमिटीज प्रिंसिपल यानी आर्कमिटीज के सिद्धांत भी शामिल थे द वर्ड बींग नाउ और इससे संबंधित कुछ शब्द थे ओके दिस मेड हर अनहैप्पी और ये जो चीज़ थी ये मेरी ग्रैंड मदर को अनहैप्पी करती थी शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल तो अब जब मैं इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था ठीक है तो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी या हम ये कह सकते हैं कि मेरी दादी अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा सकती थी एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट दे वर देर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स और वो बहुत ही डिस्ट्रेस आई मीन परेशान हो जाती थी कि कैसे स्कूल है जहाँ पर गॉड और उनसे संबंधित जो स्क्रिप्चर्स होते हैं धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ाया जा रहा है वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिविन म्यूजिक लेसन और एक दिन मैंने उनको बताया कि अब मेरे जो स्कूल है उसमें कुछ म्यूजिक लेसन स्टार्ट होंगे से वॉज वेरी डिस्टर्ब जिससे मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई हैं परेशान हो गई हैं तो हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन और उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक होता है वो एक ल्यूड एसोसिएशन होता है ल्यूड एसोसिएशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स की ये बहुत ही उन लोगों का काम होता है जो बहुत ही जो कहते हैं ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिसको सही नहीं माना जाता अपने समाज में ठीक है कई लोगों को ये ये कहते हैं ना वैश्याओं का काम भी लगता है इट वॉज द मोनापली ऑफ द हर लॉर्ड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंट ऑफ ऑफ और ये जो हर लॉर्ड्स एंड बैगर्स होते हैं जो भिकारी होते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जो निम्न वर्ग के होते हैं उनका जो काम होता है एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक और ये सब लोगों का काम नहीं होता है सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मी डिसअप्रूवल तो मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कुछ नहीं लेकिन उनका जो साइलेंस डिसअप्रूवल था वो उनमें साफ साफ दिख रहा था ओके एंड सी रियली टॉक टू मच आफ्टर दैट और इसके बाद उन्होंने मुझसे लगभग बात करना बंद कर दिया था यानी कि बहुत ही कम वो मुझसे बात करते थे वन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिविन टू रूम ऑफ माई ओन अब देखिए फ्रेंड यहाँ से हमारे इस चैप्टर का एक और फेज स्टार्ट होता है जब राइटर यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया मुझे एक सेपरेट रूम दिया गया एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज एन ऐप और जो एक फ्रेंडशिप थी मेरी मेरी ग्रैंड मदर की वो सेलेक्ट हो गई मतलब वो लगभग ख़त्म हो गई माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजिग्नेशन और मेरी जो ग्रैंड मदर उन्होंने इस सेक्लूजन को यानी सेक्लूजन मतलब एकांतपन को रिजिग्नेशन के साथ यानी एक, एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया था और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जो फ्रेंडशिप है वो टूट चुकी है सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन और वो क्या करती थी कि जो हमारे घर में एक व्हील होता था एक चरखा होता था सूत बुनने वाला वो चलाती थी 
from sunrise to sunset this she sat by her wheel spinning the reciting prayers और सुबह से लेकर शाम तक केवल वो क्या जो अपने मॉर्निंग प्रेयर करती थी और उसमें वो स्पिनिंग का काम करते थे ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड फीड द स्पैरो और दोपहर में वो आराम करती थी और जो हमारे घर में स्पैरो आती थी उनको वो खाना भी खिलाती थी वाइल सी सेट इन दरम द ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बेड्स और बरामदा में बैठ के जो चिड़ियाँ आती थी उनको वो छोटे छोटे जो दाने होते थे बैठ के टुकड़े होते थे वो खिलाती थी लिटिल बर्ड्स हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड क्रिएटिंग वेरी एप्पल वेदला मूव शर्पिंग तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है कि आंगन में बहुत सारी जो चिड़ियाँ थी स्पैरो से वो आ जाती थी और उनकी आवाज़ एक तरीके से ऐसी लगती थी जैसे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हों मतलब एक वेरीटेबल वेदला मूव शर्पिंग मतलब उनकी चरचरण सुनाई देती थी सम केम टू पर्च ऑन हर लेग्स कुछ अपने पैरों पर बैठती थी ठीक है अदर्स ऑन शोल्डर्स कुछ कंधों पर बैठती थी सब एवन सेड ऑन हर हेड कुछ उनके ऊपर बैठ जाती थी से स्माइल बट ने वो सूट दैम अवे तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा स्माइल करती थी और उन्होंने कभी उनको भगाने का प्रयास शू करके यानी कि जो कि ना शू करके कभी भगाने का प्रयास नहीं किया इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे टू हर और ये लगभग उनका जो आधा घंटा उनके पास होता था ये सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल होता था और सबसे ज़्यादा खुश रखता था वेन आई डिसाइडेड टू गो अप्रॉड फॉर फर्दर स्टडी और जब मैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट तो मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या हैं बहुत ही अपसेट हैं यानी मुझसे दुखी हैं आई वुड बी I would be away from five years and her age one could never tell or main unse lagbhag unki age jo thi i would be away from five years and at her age matlab unki jo umr thi wo koi nahi bata sakta tha but my grandmother could see was not even sentimental aur meri jo grandmother thi wo thodi si bhi sentimental nahi hui thi she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई थी और उन्होंने मुझसे बात नहीं की हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर हर माई वॉज लॉस्ट इन प्रेयर हर फिंगर वॉज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ ग्रॉसरी और उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर कर रहे थे उनका जो दिमाग था वो भी एक ध्यान मुद्रा में लगा हुआ था उनकी जो उंगली थी वो रॉसरी जो होती है यानी जो जाप माला होती है उनकी बीट्स को मोतियों को गिन रहे थे Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint, as perhaps the last sign of physical contact between us. और इसके बाद उन्होंने silently मेरे जो forehead है माथा उससे चूमा और मैं अपने आप को बहुत ही cherished मतलब happiest person उस समय मैंने feel किया और मैंने ये सोचा कि ये मेरे और मेरे grand uncle का आखिरी एक physical contact मैं उनको आखिरी बार ऐसे देख रहा हूँ. But That was not so. लेकिन ऐसा नहीं था After फाइव years, I came back home. मैं पाँच साल बाद फिर से घर वापस आया and was met by her at the station. और मैं उनसे स्टेशन पर मिला She did not look a day older. और वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी उस समय She still had no time for words. और उनके पास कुछ तो बोलने का समय नहीं था वाइल सी क्लास मी एंड हर आर्म्स आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर्स और जैसे उन्होंने मुझे पकड़ा क्लास किया ठीक है तो मैं उनकी जो प्रेयर था वो धीरे धीरे सुन रहा था इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो होम शी फैट लॉन्गर एंड द फेवलेस यूट्यूब और ठीक उसी तरह के जिस तरीके से वो मैं जब आया था और मैंने उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट जिस प्रकार वो अपने स्पैरों को देखकर कर यानी चिड़िया को देखकर वो खुश होती थी और वैसे वो देखकर मुझे खुश हुई एंड सी फैट लॉन्गर एंड फेवलेस रिव्यू और उन्होंने मुझे एक फेवलेस रिव्यू का मतलब होता है जो प्यार से डांटते हैं उस तरीके से उन्होंने मुझे व्यवहार किया इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर और शाम के समय उनमें थोड़ा सा एक बदलाव आया सी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रे नहीं की 
she collected the women of neighborhood got an old drum and started to sing उन्होंने आसपास की जो भी वुमेंस थी ठीक है उनसे बातचीत की उनको इकट्ठा किया और उन्होंने उनको एक पुराना ड्रम मिला जिस पर उन्होंने गाना शुरू किया फॉर सेवरल आवर्स दी थम्स द शेगिंग स्किन ऑफ द डीलेपिटेटेड ड्रम और उन्होंने क्या कहा काफ़ी घंटों तक थम का मतलब होता है उसको एक तरीके से बजाना शेगिंग का मतलब होता है कि इस जो स्किन थी उसकी जो ढोल की स्किन थी वो एक तरीके से दबी हुई थी और डेलापटेटेड ड्रम था मतलब वो थोड़ा सा फटा हुआ था फटा पुराना एक वो ढोल था एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स और उनके जो गीत थे वो ऐसे गीत थे जैसे कि जो वॉरियर्स जो लड़के जब घर आते हैं युद्ध लड़के घर आते हैं वो वाले उनके सॉन्ग थे वी हैव टू परसुएट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग और हमने उनको परसुएट किया राजी किया कि इसको रोक दो और ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी इससे आप थक जाओगे दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे और ये जो पहला मौका था जब हम लोगों ने उनको बिना प्रेयर के देखा था द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो अगले सुबह वही हुआ जिसका डर था वो बीमार पड़ी और उनको हल्का से बुखार आया लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा कि थोड़े दिन में ये चला जाएगा बट माई ग्रैंड मदर थॉट सॉरी थॉट डिफरेंटली लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर उन्होंने कुछ हालांकि सोचा था शी टोल्ड अर्स दैट हर एंड वॉज नियर उन्होंने सोचा था कि उनका जो अंत है वो लगभग क्या है वो पास नहीं है सी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर सी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ अर लाइफ एंड सी हैज ऑमिटेड टू प्रे और उन्होंने सोचा कि ये मेरे जीवन का अंत है तो उन्होंने प्रेयर करने ऑमिट कर दिया छोड़ दिया एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस और सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट अब वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हम लोगों से बात करके वी प्रोटेस्ट हमने मना किया बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को क्या किया इग्नोर कर दिया सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट और वह शांति से अपने बिस्तर पर बैठ गई और प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स और अपनी जो जाप माला होती है उसको वो भगवान को भजन जो है वो करने लगी इस तरीके से इवन बिफोर वी को सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप एंड मूविंग एंड रोजरी फेल डाउन इससे पहले कि हम लोग कुछ कह पाते तो उनके जो लिप्स थे वो बंद हो गए और जो रोजरी थी जो माला थी वो उनकी उंगली से निकल गई वो गिर गई अब पीसफुल पैलर स्प्रेड इन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज चैट और उनका जो चेहरा था उस चेहरे पर एक पैलर स्प्रेड यानी कि एक पीलापन आ गया था ठीक है और जिससे ये लगता था कि वो अब जा चुकी है वी लिफ्ट हर of the bed and the, it is customary laid her on the ground and covered her with a red sow fir humne kya kiya humne apne reeti riwaj ke anusar unko uthaya bed se aur unko zameen par litaya aur unko ek lal jo red shroud hai usko humne unke upar uda diya after a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral और कुछ घंटों के मॉर्निंग यानी शोक के बाद यहाँ पर स्टूडेंट मॉर्निंग यानी होता है शोक विलाप करना कुछ घंटों के विलाप के बाद वी लेफ्ट हर लोन हमने उनको अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट फॉर द फ्यूनरल उनके जो फ्यूनरल था फ्यूनरल मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है अंतिम संस्कार होता है इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्टैचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड और हम लोग उनके रूम में गए एक जो स्ट्रेचर हम लोग बनाते हैं जिस पर हम लोग अर्थी वगैरह रखते हैं ठीक है और हार टू बी क्रीमेटेड जिसको उन्हें ले जाना था द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम इन द बरम द विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट तो हमने देखा कि जो सूर्य की किरणें थी वो हमारे बरामदा पर सीधी एक गोल्डन रूप में पड़ रही थी बी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट और हम लोग वहाँ पे आधा चल के रुक गए थे ऑल ओवर द बरामदा इन हर रूम राइट अप टू देयर वेल सी लेट डेड और जहाँ पर वो डेड 
body padi hui thi and stiff red in the red trousers thousand of sparrow sat scattered on the floor to unke aas paas almost hazaron sparrows baithi hui thi scattered yani phaili hui thi there was no chirping aur unme ek khaas baat ye thi ki koi bhi awaaz nahi kar raha tha we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them to hame un स्पैरोज के लिए अफसोस हुआ मेरी जो माँ थी उनके लिए कुछ ब्रेड लाई सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम सी ब्रोक इट इन टू छोटे टुकड़ों में उनको रखा द ग्रैंड मदर यूज टू जैसे कि हमारे ग्रैंड मदर रखा करती थी एंड थ्रो टू दैम और उनको उनके पास उनको फेंक दिया द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड और जो स्पैरोज थे उन्होंने किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं किया वे एन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप ऑफ और जैसे ही हमने अपने ग्रैंड मदर को कॉप यानी कि उनके मृत शरीर को उठाया दे फ्लू अवे क्वाइटली तो सारी जो चिड़ियाँ थी वो शांति से उड़ गई नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेक्ट द ब्रेड कम्स इन टू द डस्टबिन और अगले ही दिन जो स्वीपर था उसने सारे ब्रेड के टुकड़ों को एक डस्टबिन में डाल दिया तो ये था फ्रेंड्स हमारे चैप्टर वन का पार्ट टू जो यहाँ पर फिनिश होता है आई होप ये बहुत ही अच्छी जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी ओके इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और इस स्टोरी ने तो ऑलमोस्ट एक इमोशनल स्टोरी है ओके तो आज के वीडियो में इतना ही इसके बाद में इसके अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊँगा ओके तो थैंक यू